Can we please welcome Monsieur Lin Wing and Madame Mazelle into the ceremony? Khoan đã, các bạn tưởng đây chỉ là một đám cưới bình thường hay sao? Người này không phải là một người đàn ông đơn thuần như các bạn thấy đâu. Ông ấy là một trong 13 vị vua dưới thời nhà Nguyễn, tên là Hàm Nghi. Hàm Nghi tên thật là Nguyễn Phúc Ân Lịch là con nuôi của vua Tự Đức cùng hai người anh em khác là Nguyễn Phúc Ưng Đăng và Nguyễn Phúc Ưng Đường. Mọi thứ đều ổn thỏa cho đến khi vua Tự Đức băng hà. Khi Tự Đức qua đời, mọi chuyện trong triều lúc này được hai vị phụ chánh đại thần quyết định. Đó là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Nếu chúng ta đã mất vua, không còn ai cai trị nữa Chúng ta cần một người để tôi lên làm vua Ngài có cao kiến gì không? Theo tôi, Ngài ứng lịch được có tiềm năng cao trong việc làm đào và dẫn dắt nhân dân trong lời lùng pháp Ngài ứng lịch chỉ là một tờ giấy trắng nên chúng ta dễ dàng về đường để Ngài ấy hướng theo chúng ta Cùng như Ngài chỉ mời 13 tuổi Tượng màu lại hơn người, thông minh và biết chăm sóc cho mọi người xung quanh nếu cử ngài ấy làm vua, ác hẳn những dân sẽ ủng hộ. Tuy nhiên, sự kiện này không được thông báo cho chính phủ Pháp, vì thế chúng đã tuyên bố không thừa nhận vua mới và kịch liệt phản đối thực hiện lễ tôn vương. Đó là đi ngược với thỏa thuận trong hòa ước giáp thân. Open the gate! Or we will shoot cannons into your walls. Don't challenge us. Let our army enter the main gate of the palace. Not more. Chúng tôi không chấp nhận các điều gì cả ông đưa ra, bởi vì cường ngò mốt chỉ dành cho vua. I will not go anywhere until you let us in the gate. Chúng tôi sẽ cho ông một mà thuần Nếu các ông muốn bước vào vườn ngò môn Thì chỉ được em ba bị tưởng vào Còn lại phải đi bằng cửa hai bên Và không có vũ khí Yeah ok, yeah ok, whatever Yeah yeah, let's go Này Khanh, chả muốn về nhà Thưa Bê Hà, nếu người muốn về Huế, xin người hãy để lại đầu ở đây <cười> Vô lễ, nhà người nói như vậy là thế nào? Thưa Bê Hà, người bây giờ không phải là một hoàng tử, là vua của một nước, là bồ mặt của nhân dân 
Ngoài kia nhân dân ta vẫn đang khổ công chiến đấu Nếu bây giờ ngày quấy về Khác gì ngài đã tự đầu hàng xin thua cuộc Bây giờ chẳng phải làm sao đây Thưa Điều chúng ta cần làm là phải ủng hộ nhân dân Chúng ta cần phải mở ra cuộc chiến có quy mô lớn Và cần người lãnh đạo Vẽ của Khanh là Nhân dân cần người thứ bề hà Chỉ có người mới có thể giúp được đất nước này thoát khỏi ách nô hộ của Pháp Được rồi Chẳng để hiểu tại sao nhà ngươi không để chậm trở vào Huế rồi Vậy nếu đòi hỏi ngài đi vào rừng sau kháng chiến Thì ngài có đi không? Đi đâu cũng được Sống thế nào cũng được Miễn là đuổi bọn Pháp ra khỏi nước Giết sạch không như một tên Bê hà anh mất mất Dưới sự đồng ý phê chuẩn của vua Hàm Nghi Vào ngày 13 tháng 7 năm 1885 Chiếu cầm quân được ban hành Kêu nhân dân đứng dậy giúp vua cứu nước Phong trào cầm quân từ đó mà bùng nổ Trở thành phong trào lực lượng vũ trang kéo dài hơn 10 năm liền mới chấm dứt Sau 3 năm kháng chiến chống Pháp Vua Hàm Nghi từ một thiếu niên bây giờ đã lớn khôn thành một thanh niên 17 tuổi. Tiếc thay, sự việc Cần Vương phải chấm dứt vì một kẻ phản bội tổ quốc nhân dân. của ông và sống cuộc đời an phận của mình trong suốt quãng đời còn lại. Năm 1949, vua Hàm Nghi qua đời, thọ 64 tuổi, số tuổi cao nhất trong các vị vua triều Nguyễn. Ông đã để lại hình ảnh đẹp của một ông vua cương trực, tuổi trẻ phải chịu lưu đày vì yêu nước, thương dân.